इर्मैया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय पचास इर्मैया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय पचास बाबुल और कस्तियों के देश के विषय में यहोवा ने इर्मैया भविष्यवक्ता के द्वारा यह वचन कहा जातियों में बताओ सुनाओ और झंडा खड़ा करो सुनाओ मत छिपाओ कि बाबुल ले लिया गया है बेल देवता का मुंह काला हो गया मर्दोक विस्मित हो गया बाबुल की प्रतिमाएं लज्जित हुई और उनकी बेडौल मूर्ति विस्मित हो गई क्योंकि उत्तर दिशा से एक जाति उस पर चढ़ाई करके उसके देश को यहां तक उजाड़ कर देगी कि क्या मनुष्य क्या पशु उसमें कोई भी न रहेगा सब भाग जाएंगे यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इसराइली और यहूदा एक संग आएंगे वे रोते हुए अपने परमेश्वर को ढूंढने के लिए चले आएंगे वे सियोन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में यह कहते आएंगे कि आओ हम यहोवा से मेल कर ले उसके साथ ऐसी वाचा बांधे जो कभी भूली न जाए परंतु सदा स्थिर रहे मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ है उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया है और पहाड़ों पर भटकाया है वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई है जितनों ने उन्हें पाया वे उनको खा गए और उनके सताने वालों ने कहा इसमें हमारा कुछ दोष नहीं क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है जो धर्म का आधार है और उनके पूर्वजों का आश्रय था बाबुल के बीच में से भागो कस्तियों के देश से जैसे बकरे अपने झुंड के अगुवे होते हैं वैसे ही निकल आओ क्योंकि देखो मैं उत्तर के देश से बड़ी जातियों को उभार कर उनकी मंडली बाबुल पर चढ़ा ले आऊंगा और वे उसके विरुद्ध पांति बांधेंगे और उसी दिशा से वह ले लिया जाएगा उसके तीर चतुर्वीर के से होंगे उनमें से कोई अकारत न जाएगा और कस्तियों का देश ऐसा लूटेगा कि सब लूटने वालों का पेट भर जाएगा यहोवा की यही वाणी है हे मेरे भाग के लूटने वालों तुम जो मेरी प्रजा पर आनंद करते और हुलसते हो और घास चरने वाली बछिया की नाई उछलते और बलवंत घोड़ों के समान हिन्हिनाते हो तुम्हारी माता अत्यंत लज्जित होगी और तुम्हारी जन्नी का मुंह काला होगा क्योंकि वह सब जातियों में नीच होगी वह जंगल और मरु और निर्जल देश हो जाएगी यहोवा के क्रोध के कारण वह देश निर्जल रहेगा वह उजाड़ ही उजाड़ होगा जो कोई बाबुल के पास से चलेगा वह चकित होगा और उसके सब दुख देखकर ताली बजाएगा हे सब धनुर्धारियों बाबुल के चारों ओर उसके विरुद्ध पांति बांधो उस पर तीर चलाओ उसे मत रख छोड़ो क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है चारों ओर से उस पर ललकारो उसने हार मानी उसके कोट गिराए गए उसकी शहर पनाह ढाई गई क्योंकि यहोवा उससे अपना बदला लेने पर है सो तुम भी उससे अपना अपना बदला लो जैसा उसने किया है वैसा ही तुम भी उससे करो बाबुल में से बोने वाले और काटने वाले दोनों का नाश करो वे दुखदाई तलवार के डर के मारे अपने अपने लोगों की ओर फिरे और अपने अपने देश को भाग जाए इसराइल भगाई हुई भेड़ है सिंह ने उसको भगा दिया है पहले तो अश्वर के राजा ने उसको खा डाला और तब बाबुल के राजा नबू खदनेजर ने उसकी हड्डियों को तोड़ दिया है इस कारण इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है देखो जैसे मैंने अश्वर के राजा को दंड दिया था वैसे ही अब देश समेत बाबुल के राजा को दंड दूंगा मैं इसराइल को उसकी चराई में लौटा लाऊंगा और वह करमेल और बाशान में फिर चरेगा और एप्रेम के पहाड़ों पर और गिलाद में फिर भरपेट खाने पाएगा यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इसराइल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा और यहूदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेंगे क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊंगा उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा तू मरातम देश और पकोद 
नगर के निवासियों पर चढ़ाई कर मनुष्य को तो मार डाल और धन का सत्यानाश कर यहवा की यह वाणी है और जो जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ उन सबों के अनुसार कर सुनो उस देश में युद्ध और सत्यानाश का सशब्द होगा जो हथौड़ा सारी पृथ्वी के लोगों को चूर चूर करता था वह कैसा काट डाला गया है बाबुल सब जातियों के बीच में कैसा उजाड़ हो गया है हे बाबुल मैंने तेरे लिए फंदा लगाया और तू अनजाने उसमें फंस भी गया तू ढूंढकर पकड़ा गया है क्योंकि यहोवा का विरोध करता था प्रभु सेनाओं के यहोवा ने अपने शस्त्रों का घर खोलकर अपने क्रोध प्रकट करने का सामान निकाला है क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा को कश्तियों के देश में एक काम करना है पृथ्वी की छोर से आओ और उसकी बखरियों को खोलो उसको ढेर ही ढेर बना दो ऐसा सत्यानाश करो कि उसमें कुछ भी न बचे रहे उसके सब बैलों को नाश करो वे घात होने के स्थान में उतर जाए उन पर हाय क्योंकि उनके दंड पाने का दिन आ पहुंचा है सुनो बाबुल के देश में से भागने वालों का सा बोल सुनाई पड़ता है जो सियोन में यह समाचार देने को दौड़े आते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा अपने मंदिर का बदला ले रहा है सब धनुर्धारियों को बाबुल के विरुद्ध इकट्ठे करो उसके चारों ओर छावनी डालो कोई जन भाग निकलने न पाए उसके काम का बदला उसे देव जैसा उसने किया है ठीक वैसा ही उसके साथ करो क्योंकि उसने यहोवा इसराइल के पवित्र के विरुद्ध अभिमान किया है इस कारण उसके जवानों चौकों में गिराए जाएंगे और योद्वाओं का बोल बंद हो जाएगा यहोवा की यही वाणी है प्रभु सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है हे अभिमानी मैं तेरे विरुद्ध हूँ तेरे दंड पाने का दिन आ गया है अभिमानी ठोकर खाकर गिरेगा और कोई उसे फिर न उठाएगा और मैं उसके नगरों में आग लगाऊंगा जिससे उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा सेनाओं का यहोवा यो कहता है इसराइल और यहूदा दोनों बराबर पीसे हुए हैं और जिन्होंने उनको बंधुआ किया वे उन्हें पकड़े रखते हैं और जाने नहीं देते उनका छुड़ाने वाला सामर्थ्य है सेनाओं का यहोवा यही उसका नाम है वह उनका मुकदमा भली भांति लड़ेगा कि पृथ्वी को चयन दे परंतु बाबुल के निवासियों को व्याकुल करे यहोवा की यह वाणी है कस्तियों और बाबुल के हाकिम पंडित आदि सब निवासियों पर तलवार चलेगी बड़ा बोल बोलने वालों पर तलवार चलेगी और वे मूर्ख बनेंगे उसके शूरवीरों पर भी तलवार चलेगी और वे विस्मित हो जाएंगे उसके सवारों और रथियों पर और सब मिले जुले लोगों पर भी तलवार चलेगी और वे स्त्री बन जाएंगे उनके भंडारों पर तलवार चलेगी और वे लुट जाएंगे उसके जलाशयों पर सूखा पड़ेगा और वे सूख जाएंगे क्योंकि वह खुदी हुई मूर्तों से भरा हुआ देश है और वे अपनी भयानक प्रतिमाओं पर बावले है इसलिए निर्जल देश के जंतु सियारों के संग मिलकर वहां बसेंगे और शुतुर्मुर्ग उसमें वास करेंगे और वह फिर सदा तक बसाया न जाएगा न युग युग उसमें कोई वास कर सकेगा यहोवा की यह वाणी है कि सदोम और गमोरा और उसके आसपास के नगरों की जैसी दशा उस समय हुई थी जब परमेश्वर ने उनको उल्टा दिया था वैसी ही दशा बाबुल की भी होंगी यहां तक कि कोई मनुष्य उसमें न रह सकेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा सुनो उत्तर दिशा से एक देश के लोग आते हैं और पृथ्वी की छोर से एक बड़ी जाति और बहुत से राजा उठकर चढ़ाई करेंगे वे धनुष और बर्छी पकड़े हुए हैं वे क्रूर और निर्दय है वे समुद्र की नाई गर्जेंगे और घोड़ों पर चढ़े हुए तुझ बाबुल की बेटी के विरुद्ध पांति बांधे हुए युद्ध करने वालों की नाई आएंगे उनका समाचार सुनते ही बाबुल के राजा के हाथ पांव ढीले पड़ गए और उसको जच्चा की सी पीड़ा उठी सुनो वह सिंह की नाई आएगा जो यर्दन के आसपास के घने जंगल में निकलकर 
दृढ़ भेड़शाले पर चढ़े परंतु मैं उनको उसके सामने से झट भगा दूंगा वह जिसको मैं चुन लू उसी को उन पर अधिकारी ठहराऊंगा देखो मेरे तुल्य कौन है कौन मुझ पर मुकदमा चलाएगा वह चरवाहा कहा है जो मेरा सामना कर सके सो सुनो कि यहोवा ने बाबुल के विरुद्ध क्या युक्ति की है और कस्तियों के देश के विरुद्ध कौन सी कल्पना की है निश्चय वह भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा निश्चय वह उनकी चराइयों को भेड़ बकरियों से खाली कर देगा बाबुल के लूट लिए जाने के शब्द से पृथ्वी कांप उठी है और उसकी चिल्लाहट जातियों में सुनाई पड़ती है